，米朗哥哥，你是从什么时候开始喜欢我的？从很小很小的时候，就开始喜欢你了。因为那个时候我不知道，也不懂什么是爱情。可我就是觉得，想跟你在一起，只要跟你在一起，我就会觉得很幸福，永远都不想分开。我觉得我们两个从小就已经注定，这辈子一定会在一起。其实我到现在还不懂，到底什么是爱情。我只是知道，当我一个人的时候，我会觉得寂寞，觉得难受，甚至害怕。可是只要我一想到你，我心里就觉得特别开心。特别幸福，所有的烦恼都消失了。所以呢，以后的日子会怎么样？我不知道。我只知道，从今天开始。我只想永远和你在一起。我唐明朗只爱你，唐新会一个人，而且唐明朗跟唐新会要一辈子，永远永远都不分开。<笑>跟我说一次，我唐明朗，我唐新会，我们要在一起。我发誓，一辈子只爱唐明朗一个人，永远永远,永远不分开。不分开<笑>明朗哥哥，我看见了今天第一抹朝霞，真美。好想你也能看到这如梦般的景色，但是，我想我来不及等你了。对不起，明朗哥哥，我要走了。此时。我的心里充满着对这个世界的眷恋。我爱我的家，爱我的学校，爱糖果屋，爱江边，爱我打工的医院、花店，还有洗车房。我爱我到过的每一个地方，因为在这些地方，有着给予我同样关爱的你。但是，请你相信，你永远都是我那个最爱最爱的人。我爱看你笑，爱你的魔术和恶作剧，爱你给的棒棒糖，爱你给了我心动的温暖与幸福，爱你给了我这一生中唯一的爱情。我爱你的一切一切。这份爱是无法用语言来形容的，但是我相信你一定能领会，因为你也是这样的爱着我，对吗？我是带着爱离开的，此刻我的心里充满了幸福，所以，请你不要难过，我要拜托你一些事情。我对这个世界还没有爱够，请你帮我继续爱下去，帮我孝敬爸爸妈妈，关心姐姐，不要让他们再伤心。还有就是，我时时刻刻都在思念的，我的亲生父母和妹妹。此生，我无法与他们再见了，请你代替我找到他们。表达我对他们的爱和感谢。好了，天国在召唤我，我就要离开了。我会在那里为你们所有人祝福。我会保佑我的爱人一生平安、幸福。明朗哥哥，我爱。
要走。谢谢你们这段时间的照顾。为什么要走？我以前做的人生规划，都是因新会而起。现在他也不在了，我要好好想一想，我一个人做些什么。在这儿不能想吗？是啊，你要是一个人想不出来，我们可以帮你啊。这里有太多回忆，有那么多熟悉的地方，还有你们这些熟悉的人。只要一看到你们，就会想起很多和星辉以前一起的时光。我想到一个新的地方，重新呼吸新鲜的空气。那你要去哪儿啊？没想好，反正就是去一个陌生的地方，在那边待一阵子。这个世界那么大，不会没有地方躲的。所以今天，我就是来跟你们告别的。好吧，既然你决定了，我们也不用说什么。但是你要记住。无论什么时候，有什么需要我帮忙的，尽管说，我总会在的。谢谢。不行，明朗哥，你可以躲着别人，但不能躲着我，因为我答应过新会，要好好的照顾你。无论你到哪里，短信也好，电话也好，邮件也好，一定要告诉我。你放心，我不会打扰你的。只要你告诉我，是否平安，好吗？好，保重。嗯好几天没过来跟你开玩笑了，怕你无聊，过来跟你聊聊天。天国那边是什么样子？我想，一定是充满欢笑，洒满阳光，有你喜欢的一切事物。没有伤痛，没有离别，更没有眼泪，因为所有的不快乐，全都留在了人间。
才开机就被你抓到了。在哪里啊？我在哪儿？你猜啊，有山有树有水。你了解我的吗？好了，你别担心了，我很快就回去。拜。每次买完你都会送我的，这不是老规矩吗？嗯，好吧，看你这小姑娘又是老主顾，给你吧。老板，你好，给我来瓶矿泉水。好的，两块钱。好，一斤半，三块七毛钱。三块七这么贵啊？哎呀，你不要再砍价了，我对你都是明码实价的。我今天好像钱不够，反正只煮个汤不需要这么多。老板，这些多少钱？一斤二两，三块。三块七减去三块，这个就七毛了。好，我给你七毛。哎，不行，不能这样子。为什么不可以这么卖？这个算是这里边最大的，我怎么可能卖你七毛呢？哎呦，老板，你刚刚自己说的，四个三块七，三个三块，那这个不就七毛了？哎，不是，我这三个西红柿都三块钱，你这个呢，单买的话就不是七毛了。凭什么呀，老板？你刚说明码实价，现在给我临时涨价了。老板，你这是在骗人吗？哎，我跟你说不清楚啊，这西红柿啊，我不卖了，给我。这西红柿我买了就是我的，怎么可以给你啊？我说不卖了，你退货。哎，退退退，退什么退啊？我的，哎、拿来、哎、拿来，抢劫抢劫！几毛钱的东西你就给他呀？你谁呀、啊？喂喂喂，小偷！哎呀，抓贼呀、啊！你才贼！哎，要不你上来跟我一起抓？哎，可是我的车没有办法坐两个人啊！哎呀，那么啰嗦！给钱呢？哎哎，你给我走来！没给钱呢？哎，别走啊！没给钱呢？希望没事吧？哎，你车还好吧？非常不好，我都跟你说了不能坐两个人了。你自己还会修车啊？我会的东西可多着呢。这车啊，是我从二手市场买回来的，本来就是报废的，但是经过了一双巧手，它可是生龙活虎的陪了我三个月。你行不行啊？奇怪，明明就行，今天怎么不行了？还说会修车，我看你吹牛吧。吹牛？不然你来修啊？啊，别生气，别生气，我不说
，你赶快发挥你的天才，把车修好。哼！什么问题啊？发动机坏了，可恶死了，卖给我的什么破东西啊！回去要找他算账。果然世界上都是一些爱吹牛的家伙。我看你的发动机二手的吧？什么东西都买差的，怎么会好呢？便宜又怎么样？有钱谁不想买好的？还不都怪你！我都说了不能坐两个人了，你偏不听。你的意思是要我赔你车吗？我虽然看重钱，但起码不会敲诈人。怂倒霉！干什么去啊？回家。回家？怎么回啊？还能怎么回？当然走路回去了。那你不要跟着我啊！我不想再倒霉了。你莫名其妙啊！你要回家，我不要回家。这路你开的。别跟着我啦！跟谁跟你了？饿了吗？不饿。嚯、哦，肚子都在叫了，还说不饿？你别装了，吃点东西吧。哪有东西吃啊？哎，吃这个呀。这是生的，我没有锅，没有火，怎么煮啊？要不我们到远一些的地方去找吃的呀？哎，不要，我累了，走不动了。累了，那好吧。好了好了，这边。先坐一下。嗯。你好厉害啊！怎么什么都会啊？国外念书常去露营啊，这是很基本的，好不好？哦，那我们拿这个竹签要干嘛？哦，烤土豆是吧？你反应好快，好聪明啊！哎呦，还好啦。来，土豆给你。啊。哎，今天谢谢你帮我追小偷。我哪是帮你啊？要不是被人撞了，我才懒得理你，还把我心爱的小黑给弄坏。谁是小黑啊？小黑刚才那么勇猛的帮你追小偷，你居然不知道他是谁？啊。他是我最爱的摩托车。哦。那我补偿你吗？请你吃茄子。这能吃吗？哎呀，你只要放凉一点，剥开皮就可以吃了。是吗？来。土豆继续烧，哎呀，好烫！慢慢来啊，好香。看你嗓门又大又会骂人，还会修车，还会抓贼，没想到你是个大小姐啊！我觉得懂这些对我人生没有多大意义啊。哦，对你的人生没有意义，对你的生命应该有些意义吧？你不懂这些，你就只能吃生土豆和生茄子，啊，不饿死也会肚子疼啊。烫，嗯，好烫。嗯。啊，等一下，我喝口水。我也要喝。你笑什么？没有啊，我们很像情侣。你真无聊。你才无聊。你才无聊你干嘛脱衣服啊？哼，夜深人静，孤男寡女，你说能做什么呀？我警告你啊，我可是练过的，我可是空手道黑带哦，我警告你啊！这么厉害？来，比划一下。来啊，谁怕谁啊？呜！去，好人不给女斗，谁给你打？啊！我告诉你，我要针对你怎么样的话。你是抵挡不住的，嗯？小妹妹，没事啊。难说啊，我叫你不要惹我。哦，我只是看你冷，想要给你衣服穿，你干嘛踢我？对不起啊。
，还好吧？哦、我穿衣服啊。你踢我，你干嘛还学我走路啊？不舒服。你想上厕所吗？对啊。太重了吧？这么多树，随便找一棵，解决一下就好了。我怕黑，你陪我。好了好了。快点啦！不准转过来，不准偷看啊！谁要看你啊？谁让你也不敢？那你先用手捂住耳朵唱歌。捂住耳朵唱歌？对，快点捂住耳朵唱歌。哎呦，谁要听你啊？哎、快点嘛，手捂着耳朵，不然我笑不出来了。啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦
没事儿，一会儿就好了。去医院看一看吧。不去。去医院得花钱。你到现在也没找到工作，省点好。我们家里也不宽裕，没事儿。有病还是要去看医生啊。这是老毛病，看医生又怎么样？你是不是又想妈妈了？你妈妈没享祭天福就走了，一直跟着我过苦日子，我我对不起你妈。爸，你不要这样想。妈她跟我说过，她没有后悔跟你在一起过。你妈妈是个好女人。爸爸不知道哪一天就会跟他去团聚，也快了。爸不会的，你不要乱说。生老病死是每个人的人生必经的阶段，我也没多想，就是担心你。担心我就不要乱说，我还要黏着你一辈子呢。那怎么可以呢？你是女孩儿，早晚要出嫁的。爸爸告诉你啊，夏天是个好男孩儿，很不错的。你要懂得珍惜，不要乱发脾气。多好的脾气都会给你气走的。走就走嘛，我才不怕，我只要爸就够了。早晚都会走的，爸，你不要再说了，不说了，不说了，我们吃饭吧。嗯、我先帮你去拿药。不用了，吃光了。吃光了没关系，我再去买。算了，不要花钱了。医生说了，吃这个药对血管有好处，花多少钱都得买，你就别担心了，爸。吃饭吧师傅，到春风路多少钱？打表多少就多少了。哎呀，你就送便宜点，不要打表了。那十五块好了。这么贵？我上次去也不过十三块。师傅，你别欺负我。要不然就打表呗。嗯，不然送我十二块。这里是旧城，要去新城，十来块钱还还来还去的。那是打表的价钱啊！我现在既不要你打表，也不要票，你就送我便宜点吧。而且现在也没有什么客人，你就载我一趟嘛，师傅。真没见过你这样的女孩子。好了好了，上来上来吧。好好好。喂，思君，怎么了？这边又有新会家人的消息，不知道是不是真的。好，你把地址发给我吧。好啊。这都多少次了，每次都是假消息，不知道这次是不是真的。哦，对了，你快点回来吧，公司还有很多事情等你处理呢，有好多合同都等你复查。好，我知道了，那你把合同发我邮箱吧。如果没什么意外的话，我这两天就回去了。啊，那好，行，拜拜，拜拜。你不会是来找我的吧？谁来找你啊？嗯，我是来找你，怎么样？哦，那你是来找我，还是不是来找我
本来没有想来找你的，但是没有办法。哦，所以你是来找我的啊？是啦，但是你不要误会哦。误会什么呀？我没有别的意思，我是要还钱的。<笑>你不要一直笑嘻嘻的好不好？那么讨厌。不笑了。干嘛？还钱呢？哦。拿去，不拖不欠。还真还？你看我像那种人吗？有点像。真是狗嘴里吐不出象牙。我告诉你啊，你随便问一个人，我可是非常诚实守信的。哦，还真是看不出来啊。哎，你会干嘛去？关你什么事啊？哎，我肚子饿了，一起吃个饭吧。关我什么事、啊？喂，李婶，怎么了？好，好，好，好，我知道了，我马上回去。还不错。嗯，那个。怎么了？我爸生病住院了，可是我现在身上没有钱。嗯、哦，你能不能？嗯，好了，如果你不方便，那就算了，没关系。等一下，五千块够不够啊？够了，够了。嗯，你随身都带这么多钱啊？要不然，没事碰到什么爸爸妈妈住院的人，怎么帮他呀、啊？我们刚认识不久，你就不怕我骗你啊？五千块就能试出你的人品，也值了。哎，你这么说不怕我不见你啊？拿去了。那谢谢了，我先走了。哎，那我送你吧。啊，不用不用，我自己去就好了。请问李明住哪个房间？五零幺。爸。啊。你又怎么了？我没事。哎，你怎么会来了？李婶给我打电话说你进医院了，我好担心，怕你出什么事儿，所以就赶过来了。医生怎么说、啊？李婶说话你还不知道，五成能说到十成，肯定吓坏你了。没事。就是有点头晕气促，没什么大事儿，休息一会儿就好了，可以出院了。我看您还是在医院住一晚吧，别急着出院，等观察一下再说，好不好？啊，住院太贵了，我不住。哎，爸爸爸爸，不住也得住，而且您最近不是老觉得胸闷吗？啊，真没什么大不了的，啊，你呀、啊、别为我操心，我一点事儿都没有，你呀、啊。倒是你！哎呀，爸，我都这么大的人了，你还把我当小孩一样，天天嘱咐啊？早上叮咛，下午又叮咛。哎<笑>，在大爷是我女儿，父母一辈子就本着孩子的，哪能不管？好，爸，但是您这事儿还是要听我的，先住一晚呢，观察一下，我明天再来接您，好不好？好不好，爸？乖。哎呀，不错嘛，挺会吃的，点都是招牌菜。嗯，你爸爸怎么样了？哦，没什么事儿。哎，我差点都给忘记了。啊，多余的钱先还给你。我又不急，你要用就拿去用呀。那可不行，有借有还，再借不难。笋肉炖排骨，嗯，谢谢啊。刘小辣椒，又换男朋友了。去你的，别乱说，好不好？这男朋友长得还挺帅的。哎呀，讨厌！小辣椒，笑什么？人家三八你也跟着三八。哎，你跟这边的人很熟啊？那当然了，在这一带有谁不认识我李心如，那就不算出来混的了
，难道你是传说中的大姐头？如果我是大姐头，还需要向你借钱吗？那倒是啊，身为一个大姐头，追小偷也追不到，借钱还向我这个外地人借，做的也太逊了吧！啊、哦，怎么这么淡呢？你是不是男人呢？了不起啊！哎，伙计啊，来白的。好嘞、啊，这么豪爽，那这顿你请啊？那有什么问题？哎呀，跟你开玩笑的。今天我给你借钱，当然我请你了。你要感谢我就请一顿饭，那你还想怎么样？嗯，以身相许啊。少臭美了，<笑>我怕你无福消受。是无福消受，会被小辣椒辣死，谁敢碰啊？哎，那可不一定哦。不知道有多少人偷偷暗恋我呢。白酒来了。哦，谢谢。来。为了感谢你今天帮我，我敬你一杯。哎，萍姐啊，怎么想起我来了？喂，你女人都要给你戴绿帽子了，能不找你吗？你瞎说什么呢？你这是？我看到心如跟一个男人在一起，他朋很多，很正常啊。这关系绝对不一般，两个人有说有笑的，那男的长得还不错呢。长得不错，我家心如就喜欢啊。行了吧你，赶紧回家睡觉去。嘿，我说你这人怎么不见棺材不掉泪呢？我真没跟你开玩笑，你赶紧自己过来看一下。哎呀，我哪有时间啊？你该干嘛干嘛去啊！哎喂，喂，来，干了。夏天，是心如吗？啊、伯父，不是，一个朋友，没什么事儿。哎呀，这丫头又不知道去哪儿了，整天不见人影。哎，夏天呐，哎，不好意思了，要你去医院接我出来。没事的，伯父，这是我应该做的。啊，时候不早了，你明天还要上班，回家去啊。那您早点睡吧。好，我先睡觉。哎，哎呀。家里的床真舒服啊，慢点。那我帮你倒酒。好了好了，不要喝了，你喝多了。没有喝多，快点嘛。干杯啦！来干杯干杯。好了好了好了，差不多了，差不多了。不要喝了。没有喝醉。好，没有醉没有醉没有醉啊！没有醉的。我知道我知道。哎。没关系啊，你酒都倒不稳了，大姐。哎呀，没有倒不稳，来来来，倒很好。你看看你，干杯干杯，干杯干杯干杯,干杯啊！喂，怎么又是你啊？他俩真的不像普通朋友，心如已经有点喝高了。我骗你是小狗啊，你赶紧过来吧。你在哪呢？我马上过去。喝喝喝，啊、来来喝。喝死你啊！喝，你还喝呀你？哎呀，哎呀，我没喝多，我没问题了。我跟你说，你不要喝了，你撑不下去了。谁说我撑不下去的？如果我撑不下去，我告诉你，如果我撑不下去，我怎么会坚持到现在？这么多年来，我都努力的告诉自己。要坚持下去，不能倒下去。我要变得坚强。可是，可是我办不到。妈妈都像我跟爸爸。爸爸还要走去医院，我每天担惊受怕。万一我爸，万一我爸不在了怎么办？我每天都睡不着。现在又没有工作，我爸的医药费又那么贵。我爸，我真的撑不下去，我不知道还要撑多久。好了，乖了，乖了，不要哭了。你懂什么？你们这些有钱人都
都不懂我们穷人的辛苦，你们只知道什么值钱，什么值钱，什么值钱。每个人都有每个人的辛苦，也不是每个人的苦都要表现出来让人看到的。喂，睡着了，不是能喝吗？哎，醒醒，快醒醒啊，醒醒啊，哎，哎，老板。哎，有没有人知道这女孩住在哪里啊？不知道。哎哎哎，起来了，起来了，回家了啊！不要睡了啊！起来了，起来了。哎，老板，这周多少钱？两百六十八。啊，钱放桌上了。好嘞。走了，走了，走了，我们走了啊。哎呀，夏天这绿帽子已经都盖到脚跟了。来来来，走。哎，这不就住进来了？哇、哦，终于到了。嗯，罗永福。喂，干什么呀？你要去哪里啊？罗永福。喂，我告诉你啊，你现在哪里都不要去，就在这里好好休息。喂，哇，哇，你看看你像什么呀？王婷，哎呀，怎么样？你怎么才来啊？人家早就上去了。上去了？对啊，等你啊，吓那么傻，在这儿等人啊？你男朋友怎么当的？女朋友都给人家抢跑了。知道哪个房间吗？我怎么知道啊？不过我刚才看他们电梯停在九楼。哎哎，等等，虽然没跟上去，我却留意了他们的楼层。我聪明吧？告诉你，那男的还蛮帅的。你给我闭嘴！没有办法，我解开了。是这层。找谁呀、啊？我找我女朋友。老公，谁啊？他是谁啊？不好意思，不好意思，麻烦你帮我把衣服拿去洗了吧。啊，好，谢谢。不客气。
金荣，昨天你是不是去了安岳酒店？跟你在一起的那个男人是谁？你跟踪我？你们在说什么？哦，爸，没没事。伯父，昨天心如跟别的男人睡酒店。哎，心如，怎么回事？爸，不是不是这样的，你不要跟我爸胡说八道，好不好？我胡说八道，有没有你自己清楚。本来我不相信王婷说的话，可是你看看你，穿着男人的衣服，不穿裤子，围一条浴巾就回来了。你看你成什么样子了？你愿意相信别人的话，不相信我的话，难道我在你心目中没有任何信任感吗？我也想信任你。我也不想怀疑你，可是说到底，你还是不相信我。那我不用说了。心如，我也不想怀疑你。既然你没有做对不起我的事情，你就告诉我，昨天晚上跟你在一起的男人到底是谁？心如啊，你就跟夏天说明白嘛。爸，你还好吧？伯父，你没事吧？你怎么那么早就回来了？应该留在医院里观察的。我的事你就不用担心了。你看，你把我爸气的。如果你真的爱我，就应该百分之百的信任我，别因为别人的一两句话就怀疑我。你这么不相信我的话，那我们分手算了。分手？哎，心如，你怎么会随便说分手两个字呢？两个人在一起，有事情，要好好解决，不能动不动就说分手。爸，我不是那个意思。心如，我真的不是那个意思。夏天呐，任何事情。不要听别人一面之词，凡事说证据的，你做律师的，应该很清楚啊。而且，我相信心如不会做出这种事情。有些话，你说出来就收不回去了。不要一时气愤就口不择言，明白吗？对不起，是我太冲动了，因为我太关心你，所以才……算了，没事，你先走吧。有的是以后再说。那好吧，我先走了。下班以后我来接你，一定要等我。好，好，哎，他会等你的，快去上班吧。心如，我爸都说了，你还问什么问啊？快走啊！伯父，我先走了。好，先回去啊。哎，对了，爸。你怎么出院了？医生不是说要多观察几天吗？爸找不到你，所以找夏天来帮忙接我出院回家。快去换衣服了。注意一下，好，这个金龙花园在哪里？呃，我不知道，谢谢啊，不客气。
人在吗？有人在吗？妈，你清醒吧，你不要吓我，我只有你，起来吧，爸，爸，你不要吓我。医生怎么样？你是李明的家属。对，我爸他需要住院吗？应该不用吧。如果不用的话，我要把他接走。他不喜欢住院。啊、哦，对不起，病人已经撑到了最后时刻。如果还有什么要交代的话，现在可以过去了。什么啊，医生？你是在说我爸吗？对不起，我们已经尽力了。我一个人走，你走了，只剩我一个人了，爸。对不起，心如，爸不能答应你。你以后要好好过日子，勇敢的活下去。不要，爸，我要你答应我，不要离开我。心如，你听我说，爸，对不起你和妈妈。对不起你们，我跟妈过得很幸福，你没有对不起我。如果你真的觉得对不起我，那你就不要离开我，你不能留下我一个人了。我这辈子欠你们太多。放不下你姐，爸走了以后，你帮爸去找他。好，好，那你跟我一起去找，姐姐一定很想见到你。爸爸和妈妈。很内疚，跟他说：“爸爸妈妈对不起他，从小就把他给送人了。如果可以的话，以后你们姐妹俩一起过日子。”你要对你姐姐好一点，姐姐很可怜，从小就寄人篱下，每天看着人家脸色做人，心儿，心儿。姐姐，看他过得好不好？告诉他，爸爸妈妈对不起他，请他原谅我们
，你能不能，能不能答应我？爸走了以后，你就不会孤孤单单一个人了。心如，你去悦来饭店找陈老板，他是爸的老朋友，地址就在家里。车子下面第二个抽屉里，心如，我的宝贝儿，爸，爸没让你过上好日子，爸对不起你。没有，爸，我过得很好。你妈来了，我要走了。爸，爸，你不许走！我要走了。你不许走，爸！你不许走！不可以这样杀我！你不许走！爸妈，你们现在应该在天堂团聚了吧？我真的好想你们，你们都还好吧？从现在开始，我已经学会了自己一个人生活。我的身边还有夏天会陪伴着我，照顾着我。从今以后。我也会变得很坚强，很坚强，所以你们不用担心我。还有，我明天就会出发去找姐姐。等找到姐姐之后，我一定马上把她带回来看你们。叔叔阿姨，你们放心，我一定会替你们照顾好心如的，绝对不会让她受到任何伤害。明天就要去找你姐姐了，嗯，怎么不提前告诉我呀？我好跟公司请假，跟你一块儿去。不用了，我才去几天，一个人可以的。我担心你啊。真的没什么好担心的，我自己可以，别把我当小孩子了。我没把你当小孩子，就是对你放心不下。有什么放心不下的？才坐几个小时的车。夏天，你怎么买这么多东西啊？知道你没时间，买了些日用品，你在那边应该都用得上。啊，谢谢你啊，夏天，你一直都对我这么好。今天我看了天气预报，嗯、说那边天气不怎么稳定，啊、你多带几件衣服，别着凉了。嗯，我不在的时候，你要照顾好自己。知道啦。其实呢，我真的很想和你一块儿去的，但是实在请不下假来。没事的，我自己一个人可以。所以啊，你一个人一定要小心。有什么事儿，第一个打给我，知道了吗？嗯，知道了、嗯。那我们今天晚上一起出去吃饭好吗？就当是给你践行了。有什么好践行的？我才去几天而已。第一次分开嘛，我舍不得你嘛。好。走。快点，快点。哎，哎，新来了，来了，新来了，新来了。当这一场梦，当这。
场我而已。心如，我们从相识、相知，再到相爱，一起走过的日子是多么的温暖啊！你的美丽、大方、聪明，都深深的告诉我，爱情的力量是多么的伟大。今天，让我们来一起做件事情。嗯，现在把它说爆了。心如，嫁给我好吗？嫁给他，嫁给他，嫁给他，嫁给他，嫁给他，嫁给他，嫁给他，嫁给他，嫁给他，嫁给他。知道吗？这个戒指是我奶奶留给我妈妈的。我妈妈告诉我，如果你遇见喜欢的女孩，就把这个戒指送给她。谢荣，嫁给我。接受她，接受她，接受她，接受她，接受她，接受她，接受她，接受她吧，接受她吧，接受她，接受她，接受她。你先起来吧，夏天。你先答应我。先起来吧，你知道我最恨人家逼我，快点起来。你难道不喜欢我吗？这跟喜不喜欢没有关系。我爸才刚过世，所以我要照顾你下半辈子。我的下半辈子还没有确定，对不起。你的意思是？我们现在时机不对，而且我现在很乱，你明白吗？我不想要做任何的改变。心如，你告诉我，什么时候才是合适的时机？等我找到姐姐之后再说吧。我姐姐现在是我唯一的亲人。在没有找到他之前，我做不出任何的决定。嗯，我知道了。找到你姐姐后，我会再次向你求婚的，让她知道我们有多幸福。不管多久，我都会等你，因为你是我值得爱的女孩。谢谢你啊，夏天。好。夏天，你早点回去休息吧，折腾一天了，明天要上班呢。我也想早点睡了，明天还要早起呢。心如，今天晚上可不可以不走啊？不走。你明天就走了，我舍不得。我只是去找姐姐，几天就回来了。不一样嘛，我们两个第一次分开，我真的怕我会想你。想什么？才几天而已。心如。我们两个认识这么久了，可不可以再进一步啊？什么再进一步？哎，夏天，你干嘛？你满脑子在想什么？你，我就想确定一下关系嘛，心如。走开，心如，不要，不要走开，心如，心如，心如，心如，心如，心如，你快点回去洗澡睡觉吧。开门呐，心如，开门呐，心如。心如
，累死了。哎，哎，你帮我背一下。好，好，好。哦，谢谢。麻烦前面快点行吗？哦，好。哎，小姐。干嘛？你好，这是我的名片。高浩，摄影师啊。啊，刚才你在车上拿水那会儿，我看见光线挺好的，就帮你拍了几张照片。你为什么要拍我？我没有恶意，你可以把他删了吗？我不喜欢人家乱拍我。我真的没有恶意。算了。哎，你要不相信的话，这个照片我可以给你，这个上面有我的地址，等我把照片洗出来之后，就可以给你了。不用了，反正现在什么无聊的人都有。我想找一下你们老板啊，你稍等一下。哎，老板，有人找你啊？来了。你好，请问你找我有什么事情啊？陈老板吗？你好，我是李明的女儿。哎，等等，我是这儿的老板，但我不姓陈，我姓李。这里不是悦来饭店吗？对呀、啊，你找的那个陈老板应该是之前那个人。哦，那他现在在哪儿啊？他去世了。啊啊啊！啊怎么回事啊？他几年前啊，因为出车祸走了。之后啊，他的家人呢就把饭店卖给了我，然后全家都搬走了。呃，要是没别的事儿，我先忙去了啊。请问是唐家吗？不是。你有什么事儿啊？呃，不好意思，请问一下，这里以前是不是住一家姓唐的？不知道。不知道。没错。小姐需要帮忙吗？你好，我想要一间单人房，特价单间，一百八一个晚上。你很幸运，只剩下最后一间了。还运气好，这么贵啊？嗯，我们这里已经很便宜了，你可以去其他地方看一下。我去过了。你们这里还可以再便宜一点吗？这是特价房，最后一间了。你不要的话就没有了。好吧，那我要这间。住几天？先住一天吧。麻烦出示一下你的身份证。哦。需要你的时候，你都不在。死夏天，我没钱，给我打点到账户里，快点。
是本次十大杰出青年企业家颁奖典礼的高潮，我将为大家宣布最后一位杰出青年企业家，也是得票最多的青年企业家，他是大山集团唐明娜小姐。恭喜你！谢谢，呃，谢谢大会给我颁这个奖。我想，这是我唐蜜娜到今天为止拿的最重要的一个奖，因为它证明了我这几年的努力没有白费。我也要把这个奖献给我的父亲唐静，和我已经去世的母亲。如果不是因为他们的激励，我也不会有今天的成绩。其实，我也有一段时间曾经迷茫过，曾经找不到生活的目标。但正是因为我父亲和母亲的帮助，我才走出了困局。所以我今天也要告诉所有的青年企业家，要想成为一个更好的商业人才，我们不仅要对自己的家庭负责，还要对整个社会负责。要有担当起责任的勇气，谢谢大家。哎，刘哥，呃，好，我马上过去。好。哎，刘哥，哎，这边。实在不好意思啊，这么晚把你叫出来。哎，没事儿，车钥匙好。然后这是地址。这，别墅啊，这<笑>有钱人嘛，那边不好打车，最好是先叫个车，不然晚了送完客人没法回来了。好，放心吧。那就麻烦大摄影师了。什么摄影师啊？<笑>随便玩玩。哎，钱你拿好了，送完客人就回家，改天请你吃饭啊。好好好，哎，你快回吧，拜拜。喂，嫂子好啊。哎，<笑>拜拜。代驾吗？嗯，哦，是，不用什么代，就是他，麻烦你送他回去，让他回去了。哦，知道了，知道了啊，行了，行了，走吧。哎呦，好了，不用什么代驾，我又没喝多少酒，让他回去吧。人家已经来了，钱都付了，安全起见吧，让他送你吧。安全起见，安全起见。哎，哎，小心点啊，慢点。嗯，来，拿着。拜拜拜拜拜拜啊！拜拜，小心点，小心点，拜拜。拜拜，走吧，师傅，回家，快快点啊，快点回家。大家有几年了？你知道吗？这是我第一次找代驾。我这个人吧，习惯亲力亲为，所以你今天能帮我开车也算是缘分。我叫唐明娜，听说过吗？看这个。杰出青年，十大杰出青年，这是我今天得的奖，厉害吧？他们都夸我，说我特厉害。可是他们哪知道我有多累啊？我累死了。我爸说，人不管出身怎么样，都得努力，就得拼。我爸就这么拼，他一年三百六十五天，天天都在工作。可是他是个男人啊，男人工作起来比较有魅力。
可我是个女人，我那么拼干嘛呀？其实他说的有些话也挺有道理的。他说这个世界就是这样，到头来剩下的，就是你自己和你自己挣的钱。我爸说的多有道理呀，对吧？我问你呢，你不会是个哑巴吧？哎，哎，哎！开车说话影响安全。也对，安全起见。那行，那我说，你听。知道我领完奖之后，刚才都演讲了些什么吗？我说，像我这样年轻有为的青年企业家，就应该有社会责任心，和你这样的青年大众多接触，都是什么狗屁逻辑？但是，嘘，告诉你个秘密，这些都是他们帮我写的，我哪懂这些？但你不可以说出去啊！不过你说出去了也没关系，他们哪相信一个代价的呀？他们就会相信像我这样的有钱、有势的。哎，对了，你叫什么名字呀？问你呢。上高速了，系好安全带。帮我开一下门可以吗？你也真够逗的，跟你说话你也不搭理我，够拽的。不好意思。没事儿，我今天心情好，要不然肯定去你们公司投诉。钱付过了。这是小费，拿着吧。不能要。可好？这么巧？你怎么？我任务完成了，我先走了。可好？到家里坐坐吧。我先走了，下次吧。可好？你还是不愿意见我吗？都过去那么多年了，那就打扰了。随便坐。阿姨她，幸会去世之后，家里乱成一团。明朗因为之前离家出走，一直不肯原谅爸爸。妈郁郁寡欢，不到一年，也走了。坐吧。好。阿姨是个非常好的人。嗯，是。我爸很伤心。我本来劝他搬家，怕他触景生情，但他就是不肯。房子可以换新的，但回忆终无法忘记。嗯。对了，你怎么会做代驾呀？帮朋友忙而已，那你医院不忙啊？我现在不当医生了
，不当医生，那你在做什么？啊，我自己开了一个小小的摄影工作室，帮杂志拍拍照片，反正什么都干，朋友找我帮忙，我这不也来了吗？你还真够潇洒的。不过你学了那么多年医，突然放弃多可惜呀、啊！那时候你在医院发展的那么好，其实觉得当医生也没什么用。最后还是斗不过命运的安排，徒劳无功。怎么以前从来没听说过你有摄影这个爱好？以前没有。那你为什么要开摄影工作室？理由很单纯。新会走了之后，我想把这个五彩斑斓的世界替他都记录下来。对了。你怎么会做代驾呀？帮朋友忙而已。那你医院不忙啊？我现在不当医生了。不当医生？那你在做什么？我自己开了一个小小的摄影工作室，帮杂志社拍拍照片，反正什么都干。朋友找我帮忙，我这不也来了吗？你还真够潇洒的。不过你学了那么多年医，突然放弃，多可惜呀、啊嗯！那时候你在医院发展的那么好。其实我觉得，当医生也没什么用，最后还是斗不过命运的安排，徒劳无功。怎么以前从来没听说过你有摄影这个爱好？以前没有。那你为什么要开摄影工作室？理由很单纯。新会走了以后，我想把这个五彩斑斓的世界替他都记录下来，这样他应该会高兴的。你还是挂念着新会，他一直都在，从来就没有离开过。其实，摄影这个职业挺好，你只要轻轻一按，你能把这个世界上美好的瞬间都记录下来。即使最后失去了，你还可以拿着照片去回忆。我其实挺后悔，为什么没有早点喜欢他。是吗？看来我也得试试。你哪有机会啊？你那么忙。哎，对了，你最近怎么样？我看你发展的还不错。哎，这十大杰出青年了都。要不怎么办？我也不能总是游手好闲的呀。事业跟爱情，我总得得到一个吧。啊、再说了，也有被迫的成分。明朗不愿意回来帮忙，大山集团只有我能帮吧？爸那么大年纪了，每天还工作到那么晚。估计今天又不会回来了。时间也不早了，我也先回去了。你好好休息。那我送送你吧。哎，不用。浩浩，你能给我留一个你现在的联系方式吗？怎么？我怕今天一分别之后，又是好几年见不着你。不会的。我觉得会的。好吧，我留个电话。不过最近生活的没什么规律啊。我知道。那我先走了。嗯，拜拜。嗯、小姐，请稍等一下。什么事啊？不好意思，你交的押金已经到期了。如果还需要续注的话，麻烦现在交一下押金。我现在还有点事，我可以回来再付吗？不好意思，我们是有规定的，麻烦现在交一下。好吧，那多少钱啊？三百块。哎，请等一下。我看我还是先退房好了。好的，那你收拾一下你的行李，不要有遗漏。等会儿下来，我给你办退房手续、嗯。好。呃，对了，请问一下，你们这附近有什么好吃又便宜的店啊？出门左边店面比较多。哦，好，谢谢。啊。
，我翻了近十年的资料，我们学校从来没有叫李心儿的人，是不是名字搞错了？还是弄清楚具体信息再来找吧。哦，好吧，谢谢你啊。嗯。在家，请在地雷售后留言。喂，明朗，我知道你在家，你什么时候回来上班？公司一大堆事情等着你来处理呢。雪莉，我带了礼物回来，快叫大家过来。好，大家快过来啊！唐总回来了。哟，唐总回来了。唐总回来了。哎，唐总，大家都过来啊，一起分礼物、啊。哎呀，什么好东西啊，这么多呀、啊？哎，王总呢？哎，王总不知道。唐总，谢谢啊。哦，在里面呢。谢谢。谢谢，唐总。这这这这这这大忙人终于回来了。你看这么多文件堆着，拿着。文件有你看着，我怕什么呀？我最受不了你那些夺命追魂留言！我才出去几天，这不就回来了吗？我拜托了，我自己也很忙的，快回去，快回去吧！老板来了还不去工作？好了好了，快回去啊，快回去！好。哎，你看你啊，哪里像个老板？大家都不听你的。哎，都听你的不就行了？客户呢？早到了，在会议室等你呢。早到了？不是十点吗？他们很重视这个单子的。哦，哎，是谁呀、啊？你进去就知道了。啊，宝叔，明朗啊，原来大客户就是你啊。是啊，坐。好好好好好。哎呀，你们觉得我们大山集团不像个大客户啊？嗨，当然是大客户了。是这样，大山集团准备搞一个上市五周年庆典，我们呢，想请你们精锐公司给我们筹备一下。其实。大山集团这么大的一个公司，何必来找我们这种小规模的公司呢？嗨，金锐集团怎么可能是小规模的公司呢？啊，大家都知道，金锐公司是崛起最快的公关公司啊。怎么样，有没有兴趣跟我们合作一下？我爸知道这件事吗？知道啊，公司大小事，唐总都知道啊。知识一点都没变。哎，你不是也没变吗？我老实说，宝叔，我们公司很久没有接到过这么大集团的公关活动，我担心我们没办法胜任。哎，你谦虚了啊！呃，你看这几年我们一直在关注着你们，呃，这几年你们公司几乎囊括了所有的公关奖项啊，国际知名的公司威尔公司也是在你们公司的帮助之下，在股市大跌之后啊重振起来的嘛。宝叔。你跑到未老啊，前期工作调查的那么清楚，<笑>那当然了。哎，怎么样，跟我们合作一把吧？啊，看看你爸爸是不是跟以前一样？你让我想想吧。哎呀，明朗，你就听宝叔一句，宝叔有几句不中听的话啊？这在商场上啊，没有永远的敌人，只有永远的利益。你现在一定要质疑你的感情。那最大伤害的是你们公司的利益啊！啊，你看，跟我们大山集团合作，对你们来说
，那是百利而无一害的呀。知道了，谢谢宝叔。好，那我先走了。好。不管怎么样，我见到你很高兴。我也是，我送你。嗯、好好好。好了，不要送了，我自己下去就行了。刚才说的，你再考虑考虑啊！好，宝石再见。嗯，好，再见。哎，乔总，啊，来了，不好意思啊，迟到迟到。啊，来来，哎，你好你好你好，哎，来迟了，就得喝一杯酒。哎，那有什么问题？乔总，你说句话，让我喝几杯我就喝几杯。哎，我跟你说。你今天的运气啊，特别好。我们赵总刚从天津那边过来，一下飞机啊，他就直奔你这儿来了。今天晚上呢，非得把他招呼好，待会儿一起呢，来谈谈这个合作的计划。哎，那有什么问题？来，赵总，第一次见面，先干为敬，先干为敬。咱们呢，今天不谈公事啊，明天再说。那这样吧，赵总。这样，你明天什么时候有空，你跟我说一声，那我明天亲自上门拜访，行吗？明天什么时候？那得看今晚玩的尽不尽兴了。<笑>我知道，好好知道啊！我明白，我明白。既然赵总这么有兴致、啊，我们再干一杯。哎，这句话好，我爱听。来干，明朗啊，我告诉你，你喝酒永远是喝不过赵总的。那自然，那自然。哎，这个美酒虽好，但好像少了点什么。哎，对对对对对，小吴啊,啊，你的人呢？啊、哦。我刚打过电话，全都是美女，都是我朋友，他们马上该来了吧？深<笑>得我意，深得我意啊！来来来来来来来来来，来,来,来干干干！老板，哎，你笑得这么开心，能不能帮我打个折啊？这怎么行啊？哎呀，你看我吃的这么香，成为你们店的活招牌了。不然这样好了，十二块。去掉零头，你算我十块好了。这小姑娘挺精的啊，为了生活嘛。<笑>拿十块。精锐公关公司唐明朗，救<笑>星、啊。四，十五，十五，十五，十五，十五，十五，十五，十五，十五，十五，十五，十五，十五，哎，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，电话，电话，哎，来，来来来，再来再来再来，来来，二十，二十五，小吴，我们来了，哎呦，来来来来来来来，哎呦，来了来了来来来，欢迎，没找老板，没找老板啊，好，没有，哎，你小吴小吴，你的你的，帅哥帅哥帅哥，帅哥，开起来。搞什么东西啊！大晚上来这种灯红酒绿的地方
就是想说就是呀。手机，谢谢。刚不好意思啊，没有发现你。那我，哎、啊、哎，你是来找我借钱的吧？你怎么知道？我刚刚不小心看了你的短信。你怎么偷看人家手机啊？就说不小心嘛，你小气。要不要打电话给他？关你什么事啊！我不打，不打就不打喽。走吧。你干嘛拿我行李啊？哎，我身上没有那么多现金，你先跟我回去，等我应酬完了之后呢，我再给你找提款机嘛。你真的要借给我吗？借，哎，放心，不会叫你喝酒的。飞，飞，飞，飞，飞，飞，飞。飞飞飞，飞哦飞哦，飞哦，飞哦，飞，飞，飞，飞机降落了，诺，摔下来了，我要飞，飞高高，飞高高。喂，醒了。嗯，谁呀、啊、你？我人口贩子。什么人口贩子？走开！我要飞，飞，飞飞飞飞什么飞、啊？飞！我起来，起来飞，啊，飞！好了，再飞坠机了，喝点水吧。嗯。哎哎哎！喂喂喂！我我不止吐啊！不止吐，不止吐。嗯，好了，我飞。你整天在外面喝醉是不是？我都已经扛你扛两次了，下次要收费啊！我飞，我飞。夏天。你男朋友啊，那么关心你，又消息又电话，关心你又让你一个人在外面晃。喂，你是谁啊？你又是谁啊？我是心如男朋友。心如的电话总是你接的，心、哦、如呢？他喝醉了，没法接电话。喝醉了？他怎么又喝醉了？我也不知道，你等他醒过来问他吧。他在你旁边吗？你们在哪？我家。他喝醉了，我又不知道他住哪，我当然扛回我家了。你要不要过来接他？你要接他最好快一点，我要睡觉。你明知道我去不了，那就没办法，挂了。哎，等等，你什么人啊？我是他朋友，你放心吧，我不会对他怎么样的。等他醒来给你打电话。喂，哎，喂，好好好好好。又喝醉了，这又是哪里呀、啊？啊，又是他！去他家吗？一个人住还真浪费
嗯，一个人住这么大房子，真浪费啊！因为在你怀中多么美好的感觉，多么美丽的世界，我多想与你这样浪漫到永远，可是我却不能再爱你。一天，他们说天堂的路其实比这个女生怎么这么眼熟啊？就在海天相恋的那一边，你枕着一棵树，叫做永远。我会把你的名字刻在上面。我有一天，我们还能在天堂相见。你会发现，你爱的容颜一直没变。看来遇到他也不算倒霉吧。喂，夏天啊，你终于接电话了。你这两天死到哪儿去了？我跟你说啊，我暂时不缺钱了，但是钱是跟人家借的，要赶快还。你赶快寄钱过来好不好？啊、嗯，是跟一个朋友借的，是好朋友。喂，喂，喂，什么意思啊？死夏天，敢挂我电话？可惜我再也没有力气去实现，可惜我再也没有力气去实现，可惜我再也没有力气去实现。哦，思君啊，什么事？啊、哦，有位小姐找你，她说她叫李心如。李心如，你让她进来吧。好的。怎么了？又有空来找我啊？桌上放的钱看到了吗？我是来谢谢你的。不用谢，要还的。跟你说过我像借钱不还的人吗？哼<笑>。你当然是讲信用的了，只是还了又借，借了又还，一直恶性循环。人总有运气不好的时候嘛。哦，那你下次运气不好，少喝点，免得又不知道睡在哪个男人房间里。要是没什么事的话，你可以先走了，我这边还有工作要忙。嗯，是这样的，我跟你借的钱，还不了了是吧？刚还说的那么嚣张。哎，我不是要耍赖了。只是暂时还不了，我本来向我男朋友借的，不知道他脑筋坏掉还是要干嘛。他跟我吵架，又挂我电话，所以一下子我经济来源就没了。你也知道嘛，我从外地来，本来就没有带什么钱，所以昨天我根本就已经要。你男朋友不会叫夏天吧？你怎么知道啊？啊，因为昨天我看到你醉了。那电话又响了，我就不小心。原来是你啊！你跟他讲了什么？<笑>好像该说的、不该说的都说了。哎，你这家伙！哎呦，紧张什么？我帮你解释了。哎呀，没有用的，夏天这个死脑筋，一定要等他自己想通才可以。哎，怪不得。哎
。不过你到底是怎么回事啊？乱接人家电话，乱讲话，我不管，你要给我赔偿。赔偿？对。哼，你要是想赖账的话，就说嘛，讲的那么复杂。我跟你说，虽然我不是很有钱，不过呢，我们该做的、不该做的都做了。那付你一些钱也值了。哎，你什么意思啊？我都说了，我不是那种人，钱我是一定要还的。不过你要先赔偿我。你要我赔偿你什么？我看你公司规模很大，人也不多。哎，我看这样好吧，我让你请我来打工，工钱呢就当是还债，你只要给我点钱吃饭零花。怎么样？有点复杂，有点复杂，让我理一下。你让我请你来我这里打工，对，来还我的债，便宜你了，便宜我了。嗯，哦，那如果我不要呢？那你这些钱可就要泡汤了。不是我不想还，只是没有办法。你这就是强迫性赚钱，我都没机会说不啊。哎，你这个人怎么这么顽固啊？我都说了给你机会了，像我这么好的一个女生，你不请你会后悔的。那好吧，是不是我给你什么工作你就做什么工作？当然。好，那就这么说定了。谢谢你让我请你来打工还我的债哦。不客气，你终于想通啦。嗯。<笑>倒霉鬼就是倒霉鬼，就是被他笑眯眯的脸给骗了，真的是什么人都靠不住。我告诉你，我只是暂时忍你，我是没有办法。你好，嗯，这个新工作做得如何呀、啊？非常好。哦，我本来呢是想给你调个新职位的，既然你做的那么舒服，我看就算了。唐明朗，在公司最好叫我唐总。看你那么悠闲的样子，是洗完了吗？不然你去检查啊！哎，我忘了，那是女厕，你进不去。哼<笑>，那我就当你洗干净了吧。哎，吃饭了吗？我一直在工作，哪有时间吃啊？哦，这个时间了还没吃饭，人家说我虐待员工啊！走，吃饭。不去。为什么？你怎么了？太多味道，不饿了吗？我是清洁工，你是老板。你吃的饭一定很贵，我吃不起更请不起。就算是我也不想让你请，因为要欠你太多人情。你自己去吃吧，不要管我。哎呀，吃个饭而已嘛，没有那么严重，不会让你还的。那也不去，我刷了半天厕所，浑身都是臭味儿，怕熏着你。要不然。我去吃饭，然后帮你带个外卖回来，好吗？随便。有时候啊，我真的搞不太清楚你这个人。说你聪明吧，你好像挺笨的；说你笨嘛，你又挺聪明的。嗯。那说你正直的话，有时候满口谎话，说大话。那说你虚伪嘛，有时候又嫉恶如仇。哎，你到底是来干嘛的？不会就喜欢扫厕所吧？关你什么事啊？好奇吗？那你就继续好奇吧。女人呐，不是这么容易让你猜懂的。真神秘呀、啊！哎，我肚子很饿，你不是要去买？快去买吧，不然我去便利店。哼，搞不清楚谁是老板，谁是员工。好，休息会儿吧。休息。嗯、好，谢谢啊。来，过来，我帮你补补妆。啊，你看这个。嗨。你怎么来了？嗯，我来找你啊。啊，有事儿啊？不会耽误你吧？现在、啊？有时间吗？好吧
，那边有个咖啡厅。你找我到底什么事儿？你说吧，我忙着呢。你陪我聊聊天儿不行吗？我真忙。那你什么时候有空？这难说啊，我有空打电话给你啊。哎，你现在怎么比当医生的时候还要忙啊？哎，以前不是有单位吗？现在是个体户，不一样了。哼、嗯。哎，等等。你有什么事儿吗？嗯，我想让你帮我拍照片。拍照啊！啊，杂志采访我的时候，他们总问我要照片，我没有好看的，他们就找乱七八糟的人给我拍，所以我想……我明白了。呃，这样，我给你一张我的新名片，有时间呢，你给我打电话啊。那我找你也要预约呀？那当然最好了，我先走了，啊，拜拜。来的有点早，没关系吧？没事儿，我准备差不多了，进来吧。哎，你这儿挺好的嘛。嗯，还行吧，有点远，但是清静。哎，对了，我收拾的差不多了，可以走了。去哪儿啊？不是拍照吗？我租了一个特别好的景。哎，别呀，我觉得你这里面就挺好的，怎么居家？呃，那个杂志社呀，就是要我居家的照片嗯，我我这拍啊，太乱了吧？乱点挺好的，自然嘛。哦，行吗？反正你是顾客，你觉得行就行。呃，那我换衣服去啦。啊，那边换衣服。闲了点哈，居家嘛。来吧，准备好了。嗯。嗯放松点，咱们就可以拍了。好。嗯、好。妈，不能这么拍吗？能、no。好了，这一套差不多了，换下一套吧。哎，你干嘛？你你不是让我换下一套吗？秃顶就是下一套。哎，你如果这样的话，我真拍不了。衣服穿上，我在外面等你。哎，高浩
你来挑一下照片吧，然后我把照片修一下，省得下次再约麻烦。你就那么讨厌我吗？我都不知道，我怎么会喜欢上你这样的人？这话什么意思、啊？你别装了，我就不相信你不明白。我已经说了我喜欢你，就这意思，你难道不懂吗？对不起。你别跟我说对不起，我最恨别人跟我说对不起。一个女孩在你面前都多成那样了，你居然就说一句对不起，你知道这有多羞辱人吗？你为什么总是这么对我？五年前这样，现在还这样，在你面前我是不是就像一个小丑一样？我知道是我不对，但我现在能给你的也只有对不起。那你就闭嘴吧，高浩。明道。我不能给你什么承诺，但我们，我们还是可以做朋友的。你要是不愿意就算了，我也没有资格要求你。我再考虑考虑。怎么了，唐总？嗯，没事。这么晚了，干嘛不回去？哦，没地方去，享受这里的空调和水，条件还不错。没地方去，干嘛不回家呀？你不是说你有爸爸吗？还是又是骗人的？只有爱骗人，才会觉得别人会骗自己。我爸已经不在了，你走了没多久，他就去世了。对不起，我不知道。没关系了，反正人早晚都会死，说不定等一下我出去，马上就被车撞死了。你怎么会说这种话？难道有错吗？也不是错，但……喂，夏天啊，好，我马上过去。啊、哦，好，拜拜。男朋友啊？对啊，他刚下飞机，我现在去找他，我先走了啊，拜拜。拜拜其实你不用过来的。帮我打点钱就好了。我不来，怕是连女朋友都没有了。怎么了？说话这么怪。我前天晚上打电话，接电话的男人是谁？是不是上次借你衣服穿的那人？你说什么呀？你哪打电话给我？我没听到。明明就是有个男人接的。你说有，我说没有，你不相信我。呃，先不说这个了。你刚才打电话给我说有很重要的东西要拿给我，是什么？哦，是这个。你姐姐资料，我托朋友查的。你找到我姐姐了？她现在在哪里啊？多年前，她是被一个房地产商收养的。男主人叫做唐进，是大山集团董事长。女主人叫做曹玉芬。
他们家一共有四个儿女，大女儿叫做唐明娜，然后是一个叫做唐明朗的儿子。唐明朗，嗯，这名字好熟啊。他现在开了一个公司，呃，叫做精锐公司，在本地还是小有名气的。但是我们这次主要是查您姐姐，对于这个叫做唐明朗的人查的不是很清楚。怎么会这么巧？怎么？难道你认识他？哦，不认识。你继续说。除了唐明娜和唐明朗，他们家还有两个女儿，一个叫做唐新慧，一个叫做唐明慧。唐新慧是我姐姐，对不对？我们的名字都有一个“新”字。那她现在过得怎么样？还好吗？五年前，由于白血病复发，去世了。谢茹，谢茹，你怎么了？谢茹。我姐姐死了，你没有弄错吧？不会的。你有他的照片吗我想要去看他